Hello all, welcome back to the Nursing Zone YouTube channel. So in this video, we will hyperthyroidism and hypothyroidism. We will discuss this So we will content of the introduction of thyroid gland. We will thyroid gland. अलगे thyroid gland MM hormones ने release चाहिए तो नहीं, बट normal values हैं इन्दी thyroid hyperthyroidism लेदा hypothyroidism मुक risk factors हैं इन्दी, बट causes हैं इन्दी, बट clinical features हैं इन्दी, complications हैं इन्दी, ए food taste कुंटे thyroid thyroid ने मनम avoid चेगलो तो मिन future अने दान गुरिंची मनम इरोस तेल्स को बोतनम, so first thyroid gland अंडे इन्दो तेल्स कुंदम, thyroid is a small butterfly shaped gland located at the front of the neck under the skin, मनम neck के रेलो मनम थायराइड ने मनम सेंस चेकअल होता है बाय टच विजुअली टू ऑन इच साइड ऑफ़ द ट्रैकिया मनम चूस नेट लेती पिक्चर लो इट इस लाइटली हेवियर इन वुमेन एंड लार्जेस ड्यूरिंग मेंसुरेशन एंड प्रेगनेंसी सो वुमेन लो ड्यूरिंग मेंसुरेशन एंड प्रेगनेंसी ये थायराइड ग्लैंड ने दें लार्ज आउट होन्ट उन्हें इट्स अ पार्ट ऑफ़ द एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल्स मेनी ऑफ़ द बॉडी फंक्शन बॉडीज इम्पोर्टेंट फंक्शंस बाय प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग सर्टेन हार्मोन्स एंड आल्सो इट वेस अबाउट 25 � so next होते हैं सी thyroid releasing hormones thyroid releasing hormones होते हैं सी मन में कुछ छोटे गलत तो नम thyroid troping releasing hormone thyroid stimulating hormone अलग ही T3 एंड T4 हैं मटा ये four hormones हैं ना दे TSH TSH हैं ना दे T3 ने T4 ने release चुस्त नम मटा this is about the thyroid releasing hormones ये भी interest हैं ना increased metabolism growth and development increased catecholamine effect हैं ना दे कोड़ा मन में छोटे गलत तो मन मटा this is about the thyroid releasing hormones. Next to see thyroid hormones with normal values. TSH, thyroid stimulating hormone, 0.45 to 4.12 milli international units per liter. Alagi free T4 which is 0.93 to 1.70 nanogram per dl deciliter. T3 which is 0.8 to 2.0 nanogram per ml अलगे T4 4.5 to 9.8 nu zip per dl free T3 2.8 to 4.0 nanogram per dl अलगे reverse T3 अच्छे सी 8.8 to 25 nanogram per dl ये normal values हैं मटा risk factors so hypothyroidism गानी hyperthyroidism गानी ओको body लो ओको ओको व्यक्ति के रावण ने गला risk factors ये मैं उन्नत चु although anyone can develop hyperthyroidism and hypothyroidism you are at an increased risk if you if you are a woman, मेरो को वाला women है तो मेरे को इनकी सब chance होंडी hypothyroidism लेता hyperthyroidism रावण की have a family history of thyroid disease history उन्हें गाने को मेरी family लो have an autoimmune disease such as type one diabetes or celiac disease मेरे अक्वे वाला diabetes लेता celiac disease तो बात पर तो नट लाये तो कोड़ा मेरे को thyroid issues रावण की chance होंडी have received treatment from for hyperthyroidism so already in your treatment, you have to receive radiation to your neck or upper chest area. If you have upper chest or neck area, you have to receive the radiation type of radiation. You have to receive thyroid surgery. You have to receive thyroid surgery. You have to receive thyroid issues. These are about the risk factors. And also, we have to know about hyperthyroidism one by one. Hyperthyroidism is what it causes and 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 what it causes. Hyperthyroidism is the production of too much thyroxine hormone. Hyper is nothing but equa. So thyroid hormone is the equa secret. We call it hyperthyroidism. It can increase metabolism. So heavy metabolism is increased. Also called as overactive thyroid. We call it overactive thyroid. So hyperthyroidism is the equa. TSH is the equa. Less than 0.1 उन नपड़ो लेदर T4 आने दे greater than 169.9 नैनो nmol उन नपड़ो मनम दिनी मनम hyperthyroidism मन शब्दों उन टा मन मटा 
అలాగే వీటి కాజెస్ ఏంటి మీకు ఒకవేళ గ్రేవీస్ డిజీజ్ ఉన్నా ఓవర్ యాక్టివ్ థైరాయిడ్ నోయిడ్యూల్స్ ఉన్నా ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ద థైరాయిడ్ లైన్ నథింగ్ బట్ థైరాయిడైటిస్ ఉన్నా లేదా టూ మచ్ అయోడిన్ని అయోడిన్ అయోడినైజ్డ్ సాల్ట్ మీరు టూ మచ్ అయోడిన్ని మీరు కన్స్యూమ్ చేస్తున్నా టూ మచ్ థైరాయిడ్ హార్మోన్ మెడిసిన్ మీరు వాడుతున్నా ఏ నాన్ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్ ఆఫ్ ద పిచ్యూట్రిక్ ల్యాండ్ పిచ్యూట్రిక్ ల్యాండ్ నుండే మనకి ఈ హార్మోన్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి కాబట్టి వాటి వాటి స్టిమ్యులేషన్ వల్ల సో వాటికి ఏమైనా క్యాన్సరస్ ట్యూమర్ ఉన్నా కూడా మనం హైపర్ థైరాయిడిస్ని చూడొచ్చు అనమాట అలాగే వాటి క్లినికల్ ఫీచర్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం హైపర్ థైరాయిడిజం ఉన్న వాళ్ళు వెయిట్ లాస్ డిస్పైట్ అండ్ ఇంక్రీజ్డ్ అపటైట్ ఈవెన్ దో దే హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్ అపటైట్ ఎక్కువ ఆకలి ఉన్నా కూడా వెయిట్ లాస్ అవుతూ ఉంటారు ఈవెన్ దో దే హ్యావ్ కన్స్యూమ్డ్ లాట్ ఆల్సో అలాగే ర్యాపిడ్ ఓర్ ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ బీట్ ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ బీట్ ఉంటుంది నర్వస్నెస్ ఉంటుంది ఇరిటబిలిటీ ఉంటుంది ట్రబుల్ స్లీపింగ్ ఉంటుంది సరిగ్గా పడుకోలేరు ఫెటిక్ నీర్స్ ఉంటుంది షేకీ హ్యాండ్స్ ఉంటుంది వణుకుతూ ఉంటారు మజిల్ వీక్నెస్ ఉంటుంది స్వెట్టింగ్ ఉంటుంది ట్రబుల్ టాలరేటింగ్ హీట్ ఎక్కువ ఒక్కపోత ఉండలేరు ఫ్రీక్వెంట్ బౌల్ మూమెంట్స్ సో ఎక్కువ డయేరియాకి గురవుతూ ఉంటారు ఇన్ ఎన్లాజ్మెంట్ ఇన్ ద నెక్ కాల్డ్ గోయిటర్ సో నెక్లో కూడా ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అనేది ఎన్లాజ్ అవ్వడం వల్ల ఆ నెక్ కూడా ఎన్లాజ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని మనం గోయిటర్ అంటారు గోయిటర్ గోయిటర్ని కూడా మనం చూడగలుగుతాం అనమాట ఇవి క్లినికల్ ఫీచర్స్ అలాగే మనం డైలీ లైఫ్లో ఈ దీన్ని మనం ఎలా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు ఫుడ్స్ దట్ హెల్ప్ హైపర్ థైరాయిడిజం ఏమేమిటంటే నాన్ అయోడైజర్ సాల్ట్ సో మనం చూసినట్లయితే కాజెస్లో మనం ఎక్కువ అయోడిన్ తీసుకుంటే కనుక హైపర్ థైరాయిడిజం వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం నాన్ అయోడైజర్ సాల్ట్ని యూస్ చేయాలి మనం అంటే అందరం కాదు ఎవరైతే హైపర్ థైరాయిడిజం రిస్క్ అయి రిస్క్ రిస్క్ అయి ఉన్నారు అలాగే డీ క్యాఫినేటెడ్ కాఫీ ఆర్ టీని తీసుకోవాలి దాంట్లో కెఫిన్ ఉండకూడదు మనం తీసుకునే టీ ఆర్ కాఫీస్లో ఎగ్ వైట్స్ తీసుకోవచ్చు ఓట్స్ తినొచ్చు పొటాటోస్ తినొచ్చు హనీ డ్రైడ్ బీన్స్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ లెంటిల్స్ పౌల్ట్రీ సచెస్ చికెన్ వీటిని మనం కన్జ్యూమ్ చేయొచ్చు అలాగే అగైన్ ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు డిస్ప్లేలో ఓట్స్ ఎగ్ వైట్ బీన్స్ చికెన్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ హనీ పొటాటోస్ ఆర్ లెంటిల్స్ పప్పు ధాన్యాలు ఇవన్నీ మనం ఇవన్నీ కూడా హైపర్ థైరాయిడిజం రిస్క్ అయి ఉన్న వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఆల్రెడీ హైపర్ థైరాయిడ్ థైరాయిడిజంతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు కూడా దీన్ని తీసుకొని హైపర్ థైరాయిడిజంని ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి హైపో థైరాయిడిజం ఏ కండిషన్ ఇన్ విచ్ ద థైరాయిడ్ డజంట్ ప్రొడ్యూస్ ఎన్ఎఫ్ థైరాయిడ్ హార్మోన్ ఎక్కడైతే ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అనేది ఎన్ఎఫ్ థైరాక్సిన్ హార్మోన్ని రిలీజ్ చేయదు దీన్నే మనం హైపో థైరాయిడిజం అంటాం దిస్ కండిషన్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ అండర్ యాక్టివ్ థైరాయిడ్ సో హైపర్ థైరాయిడిజంని ఓవర్ యాక్టివ్ థైరాయిడ్ అంటాం హైపో థైరాయిడిజంని అండర్ యాక్టివ్ థైరాయిడ్ అంటాం ఈ కండిషన్లో మనం టీఎస్హెచ్ థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటే కనుక దీన్ని మనం హైపో థైరాయిడిజం అంటాం అలాగే టీ ఫోర్ వచ్చేసి లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ ఉంటుంది సో దీన్ని మనం చెప్పచ్చు ఈ లెవెల్స్ ఉంటే కనుక దీన్ని మనం హైపో థైరాయిడిజంగా చెప్పచ్చు సో కాజెస్ వచ్చేసి థైరాయిడైటిస్ సో అగైన్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఉన్న ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ హైపర్ థైరాయిడిజం ఎప్పుడైతే మనం హైపర్ థైరాయిడిజంని ట్రీట్ చేయించుకున్న చేయించుకున్నప్పుడు కూడా మనం హైపో థైరాయిడిజంకి గురి అవ్వచ్చు అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ ఎప్పుడైతే అయోడిన్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉంటాయి అప్పుడు లేదంటే హెరిడిటరీ కండిషన్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా మనకి హైపో థైరాయిడిజం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అలాగే క్లినికల్ ఫీచర్స్ వచ్చేసి హైపో థైరాయిడిజం సిమ్టమ్స్ మే ఇంక్లూడ్ ట్రై టయర్డ్నెస్ మోర్ సెన్సిటివిటీ టు కోల్డ్ కాన్స్టిపేషన్ డ్రై స్కిన్ వెయిట్ గెయిన్ పఫి ఫేస్ హార్స్ వాయిస్ అనేది ఉంటుంది అలాగే కోర్స్ హెయిర్ అండ్ స్కిన్ మజిల్ వీక్నెస్ మజిల్ ఎగ్స్ టెండర్నెస్ అండ్ స్టిఫ్నెస్ మెన్షల్ సైకిల్స్ దట్ ఆర్ హెవియర్ దెన్ యూజువల్ ఆర్ రెగ్యులర్ థిన్నింగ్ ఆఫ్ ది హెయిర్ స్లోడ్ హార్ట్ రేట్ ఆల్సో కాల్స్ ప్రెడికార్డ్ డిప్రెషన్ మెమరీ ప్రాబ్లమ్స్ సో వీటన్నిటిని మనం చూడొచ్చు టైర్డ్నెస్ అండ్ టాలసెట కోల్డ్ మోర్ సెన్సిటివిటీ కోల్డ్ అంటే ఎక్కువ చలదనాన్ని ఉండలేరు కాన్స్టిపేషన్ స్టూల్ సరిగ్గా పాస్ అవ్వదు డ్రై స్కిన్ ఉంటుంది వెయిట్ గెయిన్ ఉంటుంది వెయిట్ గెయిన్ అవుతూ ఉంటారు హైపర్ థైరాయిడిజంలో వెయిట్ లాస్ అవుతారు హైపో థైరాయిడిజంలో వెయిట్ గెయిన్ అవుతారు అనమాట పఫి ఫేస్ ఉంటుంది హోర్స్ వాయిస్ ఉంటుంది ఇంకా మనం చ
ఏవైతే హై అయోడిన్ ఉండే వాటిని మనం తీసుకోవచ్చు సో అఫ్ కోర్స్ అయోడైజర్ సాల్ట్ ఎడిబుల్ సీవీడ్ మనం తీసుకోవచ్చు చీజ్ మిల్క్ చీజ్ మిల్క్ నథింగ్ బట్ మనం చూసినట్లయితే ఆల్ పా డైరీ డైరీ ఫుడ్స్ అని మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట అయోడైజ్ టేబుల్ సాల్ట్ హోల్ ఎగ్స్ లెగ్యూమ్స్ పంకిన్ సీడ్స్ యోగట్ వీటన్నిటినీ కూడా కన్స్యూమ్ చేయొచ్చు మీట్ సాల్ట్ డైరీ సీవీడ్ పంకిన్ సీడ్స్ లెగ్యూమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒకరు కన్స్యూమ్ చేయొచ్చు అనమాట డయాగ్నోసిస్ మనం హైపర్ థైరాయిడిజంని కానీ హైపో థైరాయిడిజం కానీ ఎలా డయాగ్నోస్ చేసుకోగలుగుతాం యూజువల్లీ కామన్ పర్సన్స్ సో ఈ సిమ్టమ్స్ ఒక ఒక ఫిజిషియన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సిమ్టమ్స్ని బట్టి చెప్తారు లేదంటే ఒక బ్లడ్ టెస్ట్ ద మెయిన్ వే టు డయాగ్నోస్ హైపోథైరాయిడిజం అండ్ హైపోథైరాయిడిజం ఈజ్ అ బ్లడ్ టెస్ట్ కాల్ ద థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ టెస్ట్ టీఎస్హెచ్ టెస్ట్ అనేది జరిగినప్పుడు మన వాల్యూస్ని వాళ్ళు చూస్తారు వాల్యూస్ కనుక ఆల్డర్ అయితే కనుక వెదర్ లో అయితే హైపోథైరాయిడిజం హై అయితే హైపర్ థైరాయిడిజం అనేది వాళ్ళు డయాగ్నోస్ చేయడం జరుగుతుంది వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ థైరాయిడిజం ఈజ్ నాట్ ట్రీటెడ్ థైరాయిడిజం కనుక మనం ట్రీట్ చేయకపోతే వెదర్ ఇట్ ఈస్ హైపోథైరాయిడిజం అండ్ హైపోథైరాయిడిజం ఇట్ కెన్ బికమ్ ఏ సీరియస్ అండ్ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ మెడికల్ కండిషన్ ఇఫ్ యూ డూ నాట్ గెట్ ట్రీట్మెంట్ ఫ్రమ్ ఏ హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్ సో మనం హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్ నుంచి సరైన ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకోకపోతే కనుక సో ఒక సీరియస్ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ మెడికల్ కండిషన్గా ఇవి మారుతాయి అనమాట ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ట్రీటెడ్ యువర్ సిమ్టమ్స్ కెన్ బికమ్ మోర్ సివియర్ అండ్ కెన్ ఇన్క్లూడ్ ఒకవేళ మనం మన సిమ్టమ్స్ని ట్రీట్ చేయించుకోకపోతే దాన్ని అది ఇంకా సివియర్ అయితే ఉంటాయి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలపింగ్ మెంటల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి హ్యావింగ్ ట్రబుల్ బ్రీతింగ్ ఉంటుంది నాట్ బీయింగ్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ ఏ నార్మల్ బాడీ టెంపరేచర్ హ్యావింగ్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ డెవలపింగ్ ఏ గోయిటర్ సో వీటన్నిటిని ఈ కాంప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా మనం చూడగలుగుతాం ఒకవేళ మనం హైపర్ ఓవర్ హైపర్ థైరాయిడిజంని ట్రీట్ సరిగ్గా ట్రీట్ చేయించుకోలేకపోతే కన్క్లూషన్ so anyone with a thyroid nodule or lump or symptoms of hypo or hypothyroidism regardless of whether or not they have hyper or hypothyroidism should see a doctor so um, ఒకవేళ సిమ్టమ్స్ ఉన్నా కానీ ఒకవేళ థైరాయిడ్ నాడ్యూల్ ఒక బంప్లో మీకు మీరు ఫెల్ట్ అయినా కూడా నెక్ దగ్గర సో మీరు ఒకసారి డాక్టర్తో చెకప్ చేయించుకోవడం చాలా మంచిది సో టెస్ట్ చేసిన తర్వాత సో మీకు ఏది లేకపోతే మరీ మంచిది ఉంటే కనుక ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం కూడా ఇంకా మంచిది థ్యాంక్ యూ డూ సబ్స్క్రైబ్ ద నర్సింగ్ జోన్ రా యూట్యూబ్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ హైపో థైరాయిడిజం అండ్ హైపర్ థైరాయిడిజం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్